Also ich muss zugeben, dass ich auf diesen Tag sehr hingefiebert habe. Wir haben endlich eine Mädchenmannschaft und das hätte ich mir vor zwei, drei Jahren nicht träumen lassen. Und die Zeit bis heute ist auch einfach verflogen. Erst war da eine Mannschaft, dann zwei, jetzt sind es drei. Also richtig, richtig schön und ich freue mich einfach auf alles, was jetzt schon wieder neu kommt. Also die Vorfreude war ja schon in dem Moment sehr groß, als ich den Anruf bekommen habe, weil das für mich ja so weit weg war in dem Moment ähm, und das überhaupt auf, auf keinem Blatt Papier stand, dass ich überhaupt diesen Anruf bekommen werde. Dementsprechend war schon seit dem Winter an äh, bei mir die Freude auf das erste Training riesengroß. Ich glaube, die Mädels waren ganz am Anfang sehr, sehr nervös. Äh, das hat man gerade noch in der Kabine vor dem Training gemerkt. Ich glaube, auch für die ist das natürlich unfassbar besonders, äh, jetzt ja, Teil vom BVB zu sein. Also ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für uns äh, als Trainerteam auch insbesondere, da von Anfang an ja, Teambuilding so weit äh, voranzutreiben, dass das am Ende des Tages ein wirklich ein geschworener Haufen wird. Man kennt das aus den ersten beiden Jahren, eine komplett neue Mannschaft zusammenformen, auch im zweiten Jahr mit Neuzugängern, die einen integrieren. Und jetzt haben wir es halt im dritten Jahr nochmal. Natürlich ist das Spektrum ein bisschen internationaler geworden. Wir gehen aber voller Vorfreude dann und denken, dass wir das relativ schnell hinbekommen, so dass wir in einer guten Vorbereitung wirklich optimal vorbereitet in die Saison gehen. Wir haben im Tor Katharina Jäger dazu bekommen und Lena Körmel stoßt wieder zu uns hinzu. Fürs Tor bräuchten wir drei Teuterinnen, vollkommen klar. Und äh, mit Katharina Jäger hat sich quasi jemand finden lassen, der halt total jung ist, total viel ähm, Potenzial hat. In der Abwehr haben wir hinzubekommen, Arna Schöneberg aus der zweiten Mannschaft haben wir hochgezogen, weil sie sich da als Kapitänin vorbildlich präsentiert hat. Wir hoffen uns davon, dass sie unserer Abwehr noch ein bisschen mehr Variabilität gibt. Und fällt natürlich jetzt gerade aufgrund dieses Kreuzfahrt, ist es längerfristig aus. Das ist natürlich etwas blöd, aber nichtsdestotrotz sie zählt sie komplett als Neuzugang. Und für die Abwehr noch Mara Taillet, hat eine unglaubliche Schnelligkeit, hat uns im Sichtungstraining ich glaube, nach zwei Minuten sofort überzeugt. Bei Merle Gräulich ist das Gesicht ja schon bekannt, weil sie mit der letzten Saison schon dazugestoßen ist. Eine sehr junge, mit viel Potenzial, bestückte Spielerin. Wir freuen uns total, dass sie da ist. Dann kommt Hanna Geldschläger zu uns. Ich denke mal, eine solide Mittelfeldspielerin, die aus Mecklenburg zu uns stößt, die schon früher hochgespielt hat und jetzt einfach noch mal gerne quasi im Fußball spielen wollte, wo es halt wirklich um Leistung geht, um Erfolg geht. Ein weiterer Neuzugang ist Lisa Gomulka, kommt ebenfalls vom FSV Gütersloh, ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, hat eine gute Schnelligkeit, ist gut gegen den Ball, arbeitet gut gegen den Ball, hat eine gewisse Spielcleverness, ist wirklich ja, sehr spielintelligent, kann auch beidfüßig agieren und ist halt, wenn jemand im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, ist das unfassbar viel Gold wert. Dann kommt Daniel Tan, eine Spielerin aus London zu uns, die uns auch äh, im Februar im Sichtungstraining komplett überzeugt hat. Sie ist äh, über beide Füße enorm stark, hat einen guten Abschluss mit beiden Füßen, ist physisch äh, super agil, eine gute Schnelligkeit, einen guten Riecher vorm Tor und ist offensiv komplett flexibel einsetzbar. Mariana Natscheva kommt, steht auch aus der zweiten Mannschaft zu uns, ähm, haben noch natürlich eine, eine Stürmerin gesucht, soll vorne spielen, hat die Qualitäten bewiesen, viele Tore erzielt, gute 1 gegen 1 Spielerin, hat einen guten Abschluss. Die letzte Saison wollen wir bestätigen. Wir würden natürlich gerne aufsteigen, das ist vollkommen klar. Kreispokal rufen wir auch als Ziel aus. Und im Westfalenpokal wollen wir mindestens so weit kommen wie letztes Jahr auch, wenn nicht so eine Runde weiter. Und die Halle wollen wir natürlich auch gerne gewinnen. Also es sind schon viele Ziele, aber ich bin da relativ optimistisch. Musik